Դե շարունակենք հաղորդումը եւ եւ եթե եկավ համեղ պահը բալկանին այսպես նու բոլ շատ շատերի համար ծանր էր երևի թե այսպես հարաբերական առումով հաղորդման առաջին հատվածը որտեղ խոսում ենք առասրակ գիտակ գիտությունից տնտեսական հերանկարներից այս բանին ժամանակն է ներկայացնել խոհանոցային խորագիր եթե հիշում եք հայտարարել ենք մրցույթ բայց որպիսի ժամանակար ժամանակ այն նու հակագծերում դելետանտները որոնք այցելում են մեզ եւ փորձում են ներկայացնել իր իրենց խոհանոց այն հմտություններ եթե ասեմ շատ շատերի մոտ դա բալկանին լավ է ստացվում որոշել ենք նաև ժամանակ ար ժամանակ հրավիրել արեստավաշ պրոֆեսիոնալ խոհարարների որոնք ներկայացնեն իսկապես արդեն այսպես ամբողջական բաղադրատոմս այդ առումով մեզ ունենք ալի այսօր արարատ հոլ ռեստորանի ներկայացիչ Ստեփանյան Վահանը բայ լույս Վահան ինչպես ես Հիանալ եդուք ինչպես եք Շատ լավ ու հաշվի առնելով որ գործ ունենք այսօր պրոֆեսիոնալ խոհարար հետ հուսանք որ բաղադրատոմսը բավական յուրահատուկ է լինելու որտեղ պարզում է մեր հեռուստատոներ շատ ժամանակ գրի են առնում այդ բաղադրատոմսը խնդրեմ ինչ է պատրաստելու եւ ինչ բաղադրիչներ են անում Այսօր պատրաստելու ենք որը մեն հավի կրծքամսով լցոնված հավի կրծքամիս նարնջով եւ թարխունով իսկ սոուսը լին սոուսները լինելու են երկուսը հենց նարնջի եւ թարխունի սոուսները լինելու իսկ որպես խավարտ ես վերցրել եմ չերի լոլիկ բրոկոլի եւ գազար ողկանի գեղեցիկ եւ գունավոր է այս հատվածը տեսեք հնդեմ եթե ցանկություն եք ցուցադրենք եւ բնականաբար ես տեսա այստեղ նաեւ դուստր մարիան անկերության կողմից ներկայացված կարրակ մարասակ եթե ուզում եք առողջ սնվել օգտագործեք մարիանը կատնամթեր ես այսպես մի հարց տամ կանջ որ գործողություն որը մի որը ժամանակ է պահանջում որը նկարագրել պետք է որպես լիթա հասցնի նաեւ ներկայացի աստղագուշակը թե ոչ ոչ դե որեմ դուք սկսեք ներկայացնել իրականացնել գործնեությունը լի հենց գաս որ հնարություն կա արդեն կներկայացնես բաղադրատո բաղադրատոն մի քանի հարց դու մի միշտ կրում ես գլխարը կտար եք աշխատելիս այո դա պարտադիր բայց դե պրոֆեսիոնալ խոհարն են նման հարցեր ուրեմն են վերցնենք կացան ջուր է լցնում կացայի մեջ իդեպ ինչ ջուր թորած ջուր սովորական հիմա արդեն ջուր չէ 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 սովորական ջուր ես կարտել եմ դա նույնպես մեծ նշանակություն արդեն ունի սովորական ջուր է ավելացնենք մի քիչ աղ մեզ մոտ ծովային աղ այո շատ լավ է ավելի լավ ինստում է ծովային աղը նաև կոկնի շուտի երաջուրին հա երկաթ են զուն աղը ընդհանրապես դա ու եւ սկսենք տապակել իսկ ինչն ենք խաշելու խաշելու ենք գազարը եւ բրոկոլին իսկ չերի լոլիկը ուղակի տապակել ենք դա վերջում Դելիլի դու սկսի ներկայացնել օրվա աստղագուշակը հա մինչև Այո կտրատես ես ներկայացնեմ արագ Խո եր այսօր շրջապատի մարտիկ ձեր նկատմամբ կլինեն բարեհամ փույր եւ սիրալիր պատասխանեք նրանց փոխադարձությամբ եւ կարելի է ասել այդ օրը իզուր չի անցել Ցուլեր Այս օրը լավ կլինի նվերել հաճելի տնային գործերին բնակարանի հարդարում կահույքի վերադասավորում նայած թե ձեր երվակայությունը ինչ կթերադրի ձեզ երկվորյակներ եթե ձեզ այսօր հետապնդեն անհաջողությունները ամեն դեպքում թույլ մի տվեք տիրապետեն ձեզ առավել եւս որ երեկոյան ձեզ բավականին լավ կզգակ խեց կետիններ այսօր դուք կհիշեցնեք շարժի չի որն անհնդհատ պտտվում է անդադար շարժման մեջ կլինեք ընդվորում ոչ միայն ֆիզիկապես ձեր արջև ծառացած ցանկացած խնդիր ունակ կլինեք լուծելու արյուծներ ձեզ շրջապատեք այնպիսի մարդկանցով ովքեր կարող են բարձրացնել ձեր տրամադրությունը ինքն ու նույն այդ խնդիրը դուք ունակ չեք լուծելու կույս էր այսօր խիստ նեղացկոտ կլինեք ընդվորումը առանց որևէ լուրջ առիթի աշխատեք կամ ընդհանրապես խոսափել շրջապատի հետ շփումներից կամ նրանց խոսքերին վերաբերվեք ըմբռնումով կշերքներ այսօր ձեզ ամեն ինչ թույլատրելի է միանդ է պահմ ոցի մի խաղացեք քանի որ կկորեք կարիչներ այսօր դուք համեմատաբար անխոցելի կլինեք ինչի արդյունքում առանց կորուսների կընդունեք յանքի իրականությունը սակայն միշտ ապեք այդ մասին պատմել քանի դեռ համոզված չլինեք ու գնդի դիմացկունությանը աղնավորներ այսօր կարող են տհաջություններ լինել կարող եք հայտնաբերել որ ձեզ բավականին մոտ անձնավորությունը չարժե այն վստահությունը որին դուք արժանացրել եք նրան այդ ձեղջուրներ դուք կարող եք անմահացնել ձեր տեսակետը փորագրելով այն քարի վրա սակայն դրան դեռ երաշխիկ չէ որ դրա վրա ուշադրություն կդարձնեն չարժե այդքան ցնդել 
պնդել ձերը իզուր աշխատանք է ջեր հոսներ այսօր դրսևորելու ձեր ծգտումը ձեզ մի ծայր է հեղությունից կկցի մյուսը դրատ եմ ոչ ինչ անել չեք կարող կարևոր աշխատեք որ այն չանրադառնա շրջապատի հետ ունեցած հարաբերությունների վրա եւ ձկներ որքան դուք բարձր ասաք լինեք այնքան հաճախ ստիպված կլինեք կռանալ դռնից դուրս մտնելիս եւ ներս մտնելիս սա փոխաբերական իմաստով այդ մասին հարկե նշել երբ ձգտում եք անընդհատ աճել արդյոք շատ արագ չեք շարժվում ահա այսքան էին հոշում աստղերը այսօր վա համար դրանք մեզ չեն պարտադրում ահա ես տես տեսա որ արդեն նարնջի ժութը մենք ոչ ոչ էր Խնդրեմ դու ունարություն ես նկարագրելու պետք է ավշուտ նաև նկարագրես որ չի մարտիկ հասկանան թե ինչի մասն է խոսքը Ուրեմն են ես կտրատեցի գազարը եւ բրոկոլին ինչ է ջուրը կերա շատ մարդ պետք չի կտրատել գազարը եւ շատ չենք խաշելու որովհետեւ կկորցնի իր սննդային արժեքը եւ եւ տեսքը եւ ես համը իհարկե տեսնում եմ որ նարնջի հյութ ենք ու ներկայացնում եմ ասխագուշակը շեֆ խորը ստիպված այո ես նկատում էի դա բայց չի կարող այդ պահին ինչ որ բանով օկտակար լինել նրան իսկ նարնջի հյութը համոզված է մենք չենք խմելու որտեղ ենք այդ է դա սասոսելու հոն մեզ մի անգամ մեկ անգամ մի խորար ոնց է տղա ալեքս այո ալեքսը նարնջի հյութով տապակեց նարնջի հյութի մեջ տապակեց ինչ տապակեց կուսկուս պոպոկը թե պնդուկը ճամիչը շատ է տաքիս է տապակեց եւ ավելացրեց կոճապղպեղ իմբիր ու շատ հետաքրքիր էր բանջարեղեննել պատրաստեց մեղրով հաշվի առնելով որ արաթոլում ես աշխատում հաստատ նաև քո հեղինակած ու տեսները կունենաս թե ոչ այո իհարկե կա այսօր դա չեմ պատրաստելու երկար է տվելու երևի թե Էդքանը չէ, ես ինչ չէ, որ ուղակի որոշեցի սա պատրաստել։ Որտեղ մեզ մշտապես հետաքրքիր է, թե այ ասում են, որ խոհարարները, այո, նույնպես արվեստագետներ են։ Չեն ասում արհեստագետներ, արվեստագետներ։ Այո, եւ խոհանոցը դիտարկում են որպես արվեստի, որովհետեւ չեմ հետաքրքիր։ Որեմն տապակում ենք, այո, տապակում ենք նարինջը։ Վերջում կավելացնենք թարխուն եւ մի անգամից կվերցնենք գրակից փայտիկ է հարկավոր փայտիկ մեզ մոտ եթե չեմ սխալ չ նախորդներից մեկը դա խնդրեմ սրանով մի գուցե ահա բայց կար այ ինչ է նշանակում որ այս պահին խոհանոցը մեր մշտական այսպես խնամը չունի այո այո շատ շատ չենք տապակելու կավելացնենք մի քիչ աղ շատ քիչ ասում են տապակեր կարելի ամեն ինչ նույնիսկ այո ես ես այդպես եմ մտածում որ ամեն ինչ կա ամեն ինչ կարելի տապակել եւ բոլորը բոլորի հետ համադրել եւ որքան ժամանակ է արդեն աշխատում եք ինչու ընտրեցիք այս մասնագիտությունը ես աշխատում եմ արդեն 8 տարի եւ սիրել եմ ուղակի սիրել եմ ես չեմ համարձակում հարցը քանի տարեկան եք Ուտեվ եւ թե երի տասարդ է 8 տարի ինչ դպրոցական հար շրջանից թե դպրոցական ժամանակներից ինձ սովորել եմ այո Վերջ Վերջ Բույրը արդեն ամեն ինչ պատմում է Այո գավելացնենք մի քիչ դարչին հիմա վերջում ահա Ահա Եվ թողնենք թող մնա Եկեք մի պահ անհրադառնանք ան ողջ process-ին ինչ արվեց, հա, որտեղ արդեն հետաքիր բան է ստացվել, որտեղ գալի գրի առնեք եւս մեկ անգամ, ինչ արեցին, կտրատե կտրատեցինք նարինջը, տապակեցինք կարակի եւ ձեթի մեջ, ավելացրեցինք թարխունը վերջում, մեկրոպե առաջ արդեն։ Վերցնելուց մեկրոպե առաջ։ Եվ ավելացրեցինք դարչին, վերջ։ Եվ այդքան անելուց հետո այսպես համեն հետաքիր բան ստացվեց արդեն հետաքիր։ Շատ ժամանակ ասում համը մտովի պատկերացնել չի ստացվում ունես, չեմ կարող անում համատ։ Ես չեմ եմ ստացնում Երևան թե չի ինչքան հետ որքան հետաքրքիր զանգված ստացվեց եւ գայ թագղիչ հետա աստիճանի հա ստեղ տապակած նարինջ, թարխուն նույնիսկ դարչին, դարչին խառնվեց, արդեն մեր փի մեջ տապակված։ Մեր ջուրը ասես քաղցավինիկի համ դարչինից է մեր ջուրը երում է կարելի է ավելացնել ահա խաշում ենք գազարը եւ բրոկոլին բրոկոլին հիմա չենք ավելացնելու 
Շատ <laughs> 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 Եվ մեզ ուշում եմ որ այս պայն պետք է գովաս դիտենք, այո, դիտենք գովաս ու այս հետո շարունակ ենք համեցեք։ Մեն շարունակ ենք հաղորդումը, մի պահ նորից անրադարնանք խողանոցին, հիշեցնեմ այսօր մեզ մոտ հյուր են կալել է Ստեպանյան Վահանը, որը ներկացում է առատ հոլ համալիրը և ներկացում է շատ հետտակրկիր և բաղադրիչ և Ամենչով ինչու պատրաստված այո տապակեցինք նարինջը թարխունը եւ լցնեցինք հավի կասկամիս մեջ այս այդ ամենը տապակվեց եւ նաեւ դարչին ավելացրեցինք այդ այս ամենը լցնվեց եւ հիմա դնելու ենք որպիսի տապակվի չէ հիմա մեր գազարը արդեն կիսա եփե արդեն լավ խաշվել է ավելացրեցինք բրոկոլի բրոկոլին այո եւ երկու ռոպես կհանենք եւ հիմա տեղադրենք միսը որպիսի տապակվի արդեն լցնված է Ահա, տապակելու ենք։ Սալիվիտ մեր աշխատանքի լավ կողմերն է, չէ, պատկեցնես։ Այո, ինչ։ Հերոստադիտոնը քիչ ինչ մեզ կնախանձ է, որ մենք յուրաքանչյուր առավոտ նոր բաղադրատոմ ցով պատրաստված այնել պրոֆեսիոնալ այս անգամ խոհարի կողմից մի բան պետք է ճաշակենք եւ պետք է ճաշակի մեզ հետ միասին նաեւ մեր հյուրը, եթե ժամանակ նա այսպես ներկայացնեմ հյուրին եւ ժամանակ ար ժամանակ բնականաբար կանադարնան խոհանոցին, քանի որ հյուրի հետ միասին ենք ճաշակելու այն ամենից ինչ պատրաստված է այստեղ։ Մեզ այսօր հույն կարել է Արման Մանասերյանը, որը հանդիսանում է տնտեսական մրցակցության, պաշտպանության, պետական հանձնաժողովի մեթոդաբանության եւ ծրագրերի մշակման վարչության պետա։ Բարի Լուիս ձեզ ինչպես եք։ Բարի Լուիս ձեզ շնորհակալություն հրա ավելի համար։ Շատ լավ։ Եթե ասեմ, որ այն ինչ որ իսկապես պատրաստում եմ, մենք միասին պետք է ճաշակենք։ Նու հաշվի առնելով ձեր դիրք եւ պաշտոնը կարծում եմ այստեղ մեն աշնորեն որոցե չեք նկատում խոսքը գնում է դեմոկրատական ընտրությունների մասին ասեմ որ խոհանոցային խրխորագիրը մենք հայտարարել ենք մրցույթ բաց մրցույթ է բոլոր հերոստադիտոները կարող են մասնակցել եւ լավագույնին որի նույնպես ընտրելու է հանրությունը մենք հրավերելու ենք այստեղ մեզ մեզ համագործակցելու նա կդառնա խոհանոցային խորագրի հաղորդավարը լավ անդրադառնանք ձեր գործնեությանը մի պահ սովորաբար առաջին հարցը հետեւյալ է լինում եթե կանչում ենք որոցե մի պետական մարմնից կամ որոցե մի ներկայացության ուրեմ վարչույց ներկայացիչ որցին ընդհանուր առմամբ ներկայացնեն ոլորտը ինչ նորամուծություններ կան ինչ հետաքիր տեղեկատվություններ կան որոնք կցանկանայիք ներկայացնել շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ հրավերի համար տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը պաշտպանության պետական հանձնաժողովը լրացիչ ներկայացման քարեկ չունի շատ ընդհանուր գծերով ես կցանկանամ հայտնի հանձնաժողովը մրցակցային մարմնին է մեր երկրի ես կցանկանամ ներկայացնել թե վերջին տարիներին ինչպեսի ձեռքերումներ են եղել մրցակցության պաշտպանության եւ 
ինչ մրցակցության պահելավման մրցակցության ինչ հարի պահելավման ոլորտում կան տարբեր գնահատականներ եւ տարբեր վերլուծական խմբեր տարբեր վերլուծական կազմակերպություններ իրենց գնահատականներն են ներկայացնում երկրներում արկան մրցակցային միջավայրի վերաբերյալ սակայն պետք է նշեմ որ միակ միջազգային կազմակերպությունը որը որ մեծ հեղինակություն է վայելում եւ հաշվակները իրականացնում ցանիշները հրապարակում դա համաշխարհային տնտեսական ֆորում միջազգային կազմակերպությունն է որը որ ի թիվս այլ ցուցանիշների այլ զեկույցների յուրաքանչյուր տարի հրապարակում է այլ ցուցանիշների այլ զեկույցների յուրաքանչյուր տարի հրապարակում է երկրների մրցունակությունը մրցունակության ինդեքսները այդ կազմակերպությունը հարցումները իրականացնում շուրջ 140 երկրների շրջանում եւ այդ 140 երկրների շրջանում մրցունակության ինդեքսներն է հրապարակում մրցունակությունը բնականաբար պետք է նշեմ դա նույնն է չի ինչ որ մրցակցությունը մրցունակությունը շատ ավելի լայնացած մարտիկ շփոթում են այդ երկու շատ լավ հենց դրա համար եմ ուզում դա հանրադառնալ մրցունակությունը շատ ավելի լայն ցուցանիշ է եւ իր մեջ ներառում է բազմաթիվ ոլորտների ցուցանիշներ բազմաթիվ ոլորտների լավ աշխատանքից է կախված այս ընդհանուր ցուցանիշի իրանցած հաջողությունը այնպիսի ինչպիսին առողջապահական համակարգը դրա արդյունավետ գործունեությունը դատական համակարգը կրթական համակարգը հարկային եւ այլ համակարգեր սակայն պետք է նշեմ եւ ընդհանուր առմամ շուրջ 100 ցուցանիշներից է հաուր ենթացուցանիշներից է բաղկացած այս մրցունակության ինդեքսները եւ այդ մրցունակության ինդեքսում 3 ենթացուցանիշ կա 3 ցուցանիշ կա որ երկրների մրցակցային միջավայրն է բնութագրում եւ մրցակցային մարմնի իրականացված աշխատանքը հաջողակ է թե չէ այս սանդրակները որքան ցածր են տոկոսները այդքան ավելի արդյունավետ հայո որքան ցածր են ավքան ավելի արդյունավետ են ես տեղ հայաստանը 40-ն է հա ունց որ թե դա լավ է թե վատ ես հիմա դրանց անրարդ դառնամ նախ միջև այս ցուցանիշները եւ ես մեկ ընդհանրական տեղեկություններ ասեմ մեթոդաբանության իմաստով որը շատ կարևոր է միջազգային այս կազմակերպությունները կազմակերպությունը հարցումներ է իրականացնում յուրաքանչյուր երկրի բիզնեսի շրջանում եւ սա ասելիության բիզնեսի գնահատականն է հարցումները փակ եւ գաղթեն իրականացնում եւ նույնիսկ տնտեսող սուբյեկտների շրջանակն էլ հայտնի չի յուրաքանչյուր մանիպուլյացիաները անհնար են մանիպուլյացիա այսինքն որևէ շահագրգի դա հատուկ դրա համար եմ ուզում ասել շահագի պետական կամ մեկ այլ կարող չի կարող մասնակցություն ունենալ եւ հայկական ընկերություն չէ ինտերնետով է դա կատարվում էլեկտրոնային այո էլեկտրոնային հարցաթերթեր են ուղարկում այդ տեսանկյունից ցանկանում եւս մեկ անգամ շեշտել որ սա շատ օբյեկտիվ հարցումն է հիմա անդրադառնանք այդ ցուցանիշներին որը որ քիչ առաջ ցուցադրվեց սլայդներով ուրեմն առաջի ցուցանիշը դա հակամենաշնորային քաղաքականության արդյունավետությունն է հակամենաշնորային քաղաքականության արդյունավետությունը մրցակցային մարմնի գործնեության արդյունավետությունն է ցույց տալիս ինչպես նշեցի մենք 2010 թվականից է այս հաշվակները որը որ ցանկանում եմ ներկայացնել մենք ունեցել ենք գետնապահ դիրքեր ենք զբաղեցրել եւ եղել ենք 138-րդ տեղում ընդհանուր 140 երկրների շարքում եւ 2016 թվականին զբաղեցրել ենք 77-րդ այժմ այս տարի 47-րդ հորիզոնական Ռուսաստանը ուցան 87-րդ տեղում է մենք 40-ը Այո եւ Ռուսաստանը եւ համամատության համար ուզում ենք ասենք եւ եվրասիական տնտեսական միության եւ նաեւ արևելյան եվրոպայի մի շարք երկրներ դուք հաջորդ սլայդով կարող եք տեսնել որ շատ ավելի ետնապահ դիրքերում են քան Հայաստան այսինքն մենք շատ ավելի շահեկան դիրքերում ենք Հարևան Վրաստանը համամատության համար ասեմ որ 112-րդ տեղում է հաջորդ ցուցանիշը Բայց գիտեք մի տեսակ շատ լավ է իհարկե ուրախ եմ անկեղծ ասեմ բայց ինչու կա որոշակի թերահավատություն նույնիսկ այն դեպքում երբ որ այ հարցումները բոլոր ամբողջապես օբյեկտիվ են սա վերջին տարիների տվյալներն է թե վերջին տարվա տվյալներն են չէ յուրաքանչյուր տարի ինչպես նշեցի հրապարակվում է այս ցանկանից այսինքն վերջին տարին է այս 2 այսինքն 43-րդ հորիզոնականը վերջին տարվան է բայց այդ առմով է թերավատությունը սկորչեց եւ մի կարևոր բան էլ ասեմ հովանեշեմ որ մենք բոլոր տարիների ընթացքում ունեցել ենք առաջ ընթաց այնպես չի եղել սա ինչ որ մի տարի կամ երկու տարի մենք հետեղողական աշխատանքի արդյունքում ենք սա գրանցել երկրորդ ցուցանիշը որը որ ցանկանում ներկայացնել ապրանքային շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների ազդեցության ցուցանիշն է ինչ է սա իրենից ներկայացնում մի փոքր փորձեմ ներկայացնել սա այսինքն եթե կան խոշոր ընկերություններ որքանով նրանք կարող են միակողմանիորեն ազդել շուկայի մասնակիցների վրա իրենց կամքը թելադրել շուկայի մասնակիցներին այդ տեսանկյունից ներկայացնել որ եւս 2019 ինչպես տեսնում եք 133-րդ տեղում ենք եղել 
Այժմ 27-րդ հորիզոնական մենք նույն Ռուսաստանը 64-րդ տեղում է, Ղազախստանը 91-րդ, զարգացած երկրներից հաջորդ սրայդում երևում է, որ Հունգարիան 108-րդ եւ այսպես շարունակ։ Եվ ըստ մեկ ցուցանիշ, երրորդ ցուցանիշ եւ վերջին ցուցանիշը, որ որ ցանկանում ներկայացնել, դա տեղական մրցակցության ուժգնության ցուցանիշն է, այսինքն որքանով է ներքին շուկայում մրցակցությունը մրցակցությունը էական։ Այս տեսանկյունից մենք եւս վերջին տեղերում մենք եղել 136-րդ հորիզոնականում ենք եղել եւ ներկայումս 66-րդ հորիզոնականում ենք։ Եվ այս ընդհանուր ցուցանիշների գծով ինչպես դուք տեսակ, մենք շրջանցել ենք որոշ դեպքերում 100-ից ավել, այսինքն մի դեպքում 105, մի դեպքում 98, այս տվյալ դեպքում շուրջ 70 այլ երկրների եւ բավական եւ բնականաբար սրանով չենք սահմանափակվելու, մենք շարժվելու ենք առաջ այլ ավելի Իդեպ պարոն Սերան, ինչ է սա մեզ տալիս։ Այ շատ լավ է ու Փաստոն Հայաստանը բավական լավ դիրք է զբաղացնում։ Առասարակ ե լինենք անկեղծ ու ասենք որ մեզ մոտ հայրի մոտ այլ տպավորություն է, այսինքն մեզ մոտ մշտապես տպավորություն է, որ այն ամենանիվ շուկայում կան մենաշնորներ, հա, բանանի մասին էին խոսում դիզվարելիկի, բենզինի, հիմնական են ոլորտների, որոնք էլ ավելի խոշոր են, հա, բայց տպավորություն ենպսն է, որ չէ, կա մենաշնոր։ բայց երբ ինձ մոտ յուրենք ալում էին հարթ երկից, օրինակ Ռուսաստանից, ասում են այնպիսի ընտրություն ինչպիսին ձեր խանութներում կա, նույնիսկ մեզ մոտ չկա, այսինքն թե նարինջի յութի տեսականին, թե կաթնամթերքը առատություն է։ Ինչ է սա մեզ տալիս, ինչ են տալիս այս դրական միտուները, ինչ որ կերպ սրանք դրական, որը ծե մի բոնուս մեզ տալիս են, չգիտեմ, դա տեսական առումով մի գուցե։ Շատ լավ, եւ հաջորդ է, որ ուզում է անհրադարձնել, նաեւ շատ կարեւոր հարց է, թե ինչ են տալիս սա իրականության մեջ մեր ազգ բնակությանը, ուրեմն սրանք շատ կարեւոր ցուցանիշներ են, որոնք որ օկտագործվում են եւ ինվեստիցիոն տարբեր խմբերի եւ վերլուծական կազմակերպությունների եւ միջազգային կազմակերպություններն են հենվում այս ցուցանիշների վրա բնականաբար ուղղակի օրեն ազգ բնակչությանը առանձին քաղաքացիներին սրանք որևէ բան չեն տալիս բայց ընդհանուր երկրին երկրի ծնտեսությանը մրցակցային միջավայրի երկրի իմիջին շատ մեծ հեղինակություն է ասել այսինքն երբ որ օրնակ հայաստանը դիտարկում ենք միջազգային սանդղակի մեջ հա ներդրումների սանդղակի մեջ գրավչության նաև այս ցուցանիշներն են որ մեզ հնարություն են տալիս զբաղացնել այո նշանակ ես դա եմ ասում ասել ես կարող եմ իհարկե անդրադառնալ նաև այն կետին որ ասում եք ժողովրդի մեջ ընդունված է որ կան մենաշնորներ ընդհանուր առմամբ մենաշնորներ այն իմաստով որը որ կա բնականաբար մեր օրենսդրության միջազգային պրակտիկայի եւ դասագրքային շատ դեպքերում իմաստով մեր երկու մենաշնորներ չկան մենաշնորներ դրանք հստակ է որ դեպքում առկա են երբ որ կա մեկ ընկերություն այսինքն կա մեկ արտադրող կա մեկ ներմուծող կա մեկ իրացնող ընկերություն տվյալ դեպքում այն որոնք որ հաստեյության մատնանշում են քաղաքացիների կողմից դրանք մեր օրենսդրության լեզվով ասած գերիշխող ընկերություններ են խոշոր ընկերություններ են ավելի ժողովրդի լեզվով ասած խոշոր ընկերություններ են բայց սրա հետ մեկտեղ կան նաև բավականին մի շարք մի մի քանի տասնյակ այլ ընկերություններ ես եթե նման տիպ մենք ուսումնասիրություններ էլ ունենք կարող եմ դրանք էլ ներկայացնել անհրաժեշտության դեպքում լավ եթե թույլ տաք մի պահ մենք հեսակ անհրադառնանք խոհանոցին այո այնտեղ բավական ակտիվ գործընթաց էր տապակման պրոցեսը գրեթե ավարտվեց վա խնդրեմ ինչ է տեղի ունենում այդտեղ այս պահին ներկայացնել ուզում ենք արդեն ընտրում ենք ապսեն թե ինչի մեջ ենք մատուցելու ու ես ասում եմ որ այստեղ հարիչի մեջ լծված է թար խունդ հդվասեր աղ որքանով հետևեցի եւ այնտեղ հետևում դու լծրեցի նարնջի հյութ ու ավելացրեցի մի քանի մեխակ նաեւ դիթապտի այո մեխակ խառը ցեդրա ցեդրա եւ եթե եթե ստացվի քաղցր ստացվի դրա համար հարկավոր է լիմոն մի քիչ դրես նա ավելի Իդեպ ասեմ բոլոր նրանց ովքեր չեն հասցրել ամբողջությամբ գրի արնել, հա, բաղադրատոմսը, կարող եք նայել մեր աղորթումներ այնուհետև YouTube համացանցում, մեր պաշտոնական տեսաշարի էջում եւ այնտեղ ավելի մանրամաս են գրի արնել։ Այսինքն դիտենք գովազդ, ինչ հարիչը կան իր գործը, որից հետո կվերադառնանք եւ շարունակենք հարցազրույցը։ Ամեցեք։ Դեր շարունակենք հաղորդումը եթե թույլ տաք հա ձեր թույլ տվությամբ իմանալություն տանք վահան որսի ձևավորի այն ու տեսը որը պատրաստվել է խնդրեմ Ուրեմն մենք այստեղ պատրաստեցինք սոուսը նրա մեջ գնում էր ունեն նարնջի հյութ որը նարնջը քամեցինք հենց այն այն թավայի մեջ պատրաստեցինք որով եւ նաեւ լցոնելինք միջու այսինքն միջուկի թավայի մեջ 
նարինջ, մեխակ, ծետրա և մի քիչ լիմոնի հյութ։ Եվ աղ շատ կիչ։ Շատ կիչ աղ։ Եվ հիմա ինչ ենք անում։ Նաև հարիչի մեջ պատրաստեցին թարխունի սողոսը, որի մեջ գրում է սմետան, թարխուն, լիմոնի հյութ և աղ։ Մի քիչ ծետ։ Մի քիչ ծետ։ Վերջում ապայման ժուզում է։ Ամեն տեղ մ Եսեք պարձ նկարծությամբ ես բավաց։ Իդեպ ոգտագործեցիք, որ կանով ասկացա դուստեր Մարյանայի արտադրած կարակ, եթե թուրտակ մի պայլ ձեզ հարցտամ, հա, այդ կար մի խնդիր, որ էտ ընկերություն շատ լավ շնորակարություն հարցի համար, մենք բազմաթիվ տեն ստեպքեր է եղե, որ բնականաբար մեր բիզնեսի շահայրը ներկարացրենք նաև արտեքրում, կոնխետ է դեպքում մենք դուստ էլ Մարյան նայնկերությունը փորձել էր արտահանում տարաս, կոնքրետ Հուսաստանի դաշնության տարաս և խնդիրների արջև էր կանգն է, մուտքի խոչնդոտների էր հանդիպ է, այդ տեսանքյունից ինք ընկերությունը դիմել էր մեզ, խնդիրը հետևյանում էր կահանում, որ այս Մարյան Հուսաստանի դաշնությունում, այո, գրանցված էր ուսական այլ ընկերության անվանումով, ուսական ընկերության անվանումով, մենք բնականաբար սկսեցինք ուսումնասիրություն և այդ ուսումնասիրության շրջանակտեմ դիմեցինք նաև Եվ պարձեցինք, որ այդ ռուսական ընկերությունը գրանցել է և բնականաբար չի ոգտագործում, գրանցել էր 2009 թվականից կսաց և որև է կեր չեր ոգտագործ էր այդ ապրանքային նշանը և այդ տեսանքյունից այսիքն կատնամը թերքի ոլորդում, որև է արտադրանք չեր ունեցել և այդ տեսանքյունից մեր մրցակցային մարմնի գնահատականը էնա, որ դա մուտքի խոչնդոտներ աստեղծում Հուսաստանի դաշնության տարածք։ Դա բաղական ողջունել է, եվ եզակի դեպքերից է, երբ իսկապես նում եզակի չասեմ, հա, որտև երբ դեպքեր շատ են, բայց այն ու ամեն էլ հաջողությունը մի կիչ կարշ տեվեց, հնարոնից կարջ ամկետում կարջ ամկետում արտահանում էր մինչ դա, որտև ես նույնիսկ ռուսական հեռուստալիքով էրտեր է թե չեմ սխալում, թե դիտել է մի ռեպորտաժ, որ դեղ իրոք անդրադարձան դուստ ներկ առաջ հանայն, որոշակի տեսակ ներկար, որ արտահանում իրական աստում էլ, որ կան ես խնդիրը պանրի ինչվես դուք նշեցիք, բայց կատնամ թերքի այս տեսականին, այսինքն ընկերությունը թուր չեր տալիս, որ կատնամ ձևակերպման, ձևաճապով, այդ ձեր հանձնաժողովը միտված է ոգնել սպարողին, չի չիշտ է, որտև փորձում է հակազդել մեն աշնորներին, շուկայում անարդար իրավիճակներին, բայց այն ու ամենանիվ չի գիտեսում չու և փորձում է նաև այլալ երանգներով ներկացին։ Ինչն է դրա պատճարը հիմնականում մի առասրակ ձեր կարծիքով, այդ ինչն է պատճարը, որ եսպես ասենք, ոչ լի արժեք եմ պատկերասում ձեր գործարոտը։ Մի գուծ � 
բավական մեծ էլ ներկայացնում են, այսինքեն տեղեկացվածության առումով մենք մեզ շեշտադրում ենք կատարում, իրազեկվածության խնդիրները մեր համար շատ կարևոր առաշնային են։ Մի գուծ է գործարար աշխարն է այդպեսի գրեսիվ տրամադրված մի գուծ է հավասանքացա� մեր միակ խնդիրը, հիմնական խնդիրը հավասար մրցակցային մեկնարկային պայմանների ապահովումն է, մեր խնդիրը դա է։ Պարզը։ Իդեպ կարող են նաև միջին ձերնարկատերը ունակ անմիջապես դիմել ձեզ, թե խոսկը գնում է միայն այն ոլորդների, որոնք իշտ է շատ արդիականացված կամ իկ չավոլի մեծ են, խոսկը գնում է ունակ կրպակների մրցակցության այն արմով, որ խանութները մենք բավականի թենց դեպքերի ուսում նասի էլ ենք, բացահայտ էլ ենք, խանութները ամենապարձ որինակ տեմ ասում, որ հրապարակում են, որ իրանց մոտկա զեղ չեր, որինակի ամար 50 տոքոս, սակայն կաղաքացին գնում եք, ամես եմ ես են ուղարկում, տեստում են, այդ ամբողջ տեսական 90 տոքոսի նկատմամբ չի կիրարվում, մեր երկու ակսեսու արների նկատմամբ կիրարվում է, այն էլ ոչ այդքան չապով։ Այսկա որինական ճերպ կերպով։ Եվ ես մեկ անգամ շատ շնուակալություն հետակիր տեղեկատվության համար, փորձենք մենք էլ մեր շրջանակներում, ժամանակ արժամանակ հյուրն կալել ձեզ, եթե չեք մերջի, մեր տաղավորում � Մտքի թրիչ կարել է տենց ասել։ Այ, կարել է հենց այդպես էլ անվանել, մտքի թրիչ, ու ասեմ, որ խողարների ամենը առեստավարշ խողարների, եվ թե ամենակ ուժեղ կողմ այն է, որ հյուրականչուր ու տես նրակ մատաս որոնք փորձենք հետագայում կիրարել, շնակալություն եվս մեկ անգամ, շնակալություն վահանին և առատոլին նման հաջելի ուրեման ժամանցի համար, հիմա արդենք կպորձենք այդ ամենը տեսնել որքանով համեղի։ Եարկ է դա կանենք արդեն